നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം തീവ്രവാദികളുടെ ഹബ്ബാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്നൊക്കെ പലകുറി ഞങ്ങൾ തന്നെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും പരിശീലനമടക്കം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം അത് പലകുറി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ പെരുമ്പാവൂരിൽ നിന്നാണ് ഒരു ലിയാഖത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരവാദിയെ പിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബംഗ്ലാദേശി ഭീകരവാദി ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്ത് നിരവധി കാലങ്ങൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ഒളിച്ച് താമസിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നു അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഇടത് ജിഹാദി ശക്തികൾ ഒരു കൂട്ടായ്മയായി പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹത്തിൻ്റെ പുതിയ മേച്ചൽ പുറങ്ങൾ തേടി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നു ഇവിടെ മത തീവ്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കിയ ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യരെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഗൂഢശ്രമം ഇവിടെ നടക്കുന്നതായി തത്വമേ ന്യൂസ് നേരത്തെയും വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് മത തീവ്ര നിലപാടുകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ നമുക്കറിയാം ലീഗ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മതവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ തരമില്ല പക്ഷേ ചില പൊസിഷനുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് യു സി രാമൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചില ആളുകൾ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മുസ്ലിം മത വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തവരുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു നമുക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയൊന്നുമില്ല ഈ യു സി രാമൻ എന്നുള്ള പേരല്ലാതെ വേറെ പേരൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുമില്ല ഈ മത തീവ്രവാദം ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുമായും തീവ്രവാദികൾക്ക് വരെ ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന എസ് ഡി പി ഐയുമായും മുസ്ലിം ലീഗ് കൈകോർക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് വരുന്ന പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ വർഗീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് മത്സരിക്കാൻ ലീഗിൽ തത്വത്തിൽ ധാരണയായി എന്നാണ് സൂചന എന്താണ് എന്നറിയില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ തീവ്രവാദ ശക്തികളുമായി ചേർന്ന് കുറുമുന്നണി രൂപീകരിച്ച് മത്സരിക്കണം എന്ന പ്രവർത്തകർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് നിർദ്ദേശം നൽകി എന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ അത് വലിയ ചർച്ചയുമായിട്ടുണ്ട് ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ഡലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റികൾക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുമായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറും ചർച്ച നടത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു ലീഗ് എന്നും മതേതര സ്വഭാവമുള്ള പാർട്ടിയാണെന്ന് നേതാക്കൾ പലകുറി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും മത മൗലികവാദികളുമായി ഇത്തരം മത തീവ്രവാദികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗ് നടത്തുന്നത് എന്ന വളരെ ഖേദകരമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടി അറിയാമല്ലോ വെൽഫെയർ പാർട്ടി അടക്കമുള്ള സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തിയെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലും ഇത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു യോജിപ്പിൻ്റെ കാലമാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് യോജിപ്പാണ് ഈ ലീഗും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ എൽ ഇപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി അങ്ങനെ പി എഫ് ഐ അങ്ങനെ പലരുമായി ചേർന്ന് എസ് ഡി പി ഐ എസ് ഡി പി ഐ പി എഫ് ഐ ഒന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ പലരുമായി ചേർന്ന് ഈ മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഇവർ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇടതുപക്ഷം ഇതറിയുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കോൺഗ്രസ്സുകാർ എന്തായാലും ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ലീഗിനെ നമ്പാതെ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല പല മേഖലകളിലും ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് കെട്ടിവെച്ച കാശെങ്കിലും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ലീഗ് ഒന്നിക്കുന്നു മത തീവ്രവാദികൾക്കൊപ്പം ഇത് കെ പി എ മജീദ് ചർച്ച നടത്തിയെന്നറിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തിയെന്നറിയുന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒക്കെ ഈ സഖ്യം വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരെല്ലാവരും അത് ഒരിക്കലും കേരളത്തിന് ശുഭകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും നോക്കാം ഈ കൂട്ടുകെട്ട് എന്താകും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാകും ഈ കൂട്ടുകെട്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ വെബ് ഡെസ്ക